स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे फॉर द इंटेग्रल ऑफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और हमारे पास लिमिट्स है जीरो से लेके पाई बाय टू तक इसका रिडक्शन फार्मूला निकालने के लिए भी हम इसको कनेक्ट करेंगे एक सिमिलर इंटेग्रल के साथ यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया है साइन एम माइनस टू एक्स कॉस एन एक्स अब वही रूल हम यूज़ करेंगे रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन दोनों में से जो स्मॉलर इंडेक्स है यहाँ पे देखिए m माइनस टू इज़ द स्मॉलर इंडेक्स और n सेम है तो मैं उसे p का नाम दूंगी p इज इक्वल टू साइन m माइनस टू प्लस वन एक्स कॉस एक्स रेस टू दावर एन प्लस वन ये आ गया मेरा p अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी दैट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ठीक है उसके बाद डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पर मैंने इस कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया लाइक like टर्म्स को इकट्ठा किया और मेरे पास ये जो डेरिवेटिव है डी पी अपॉन डी एक्स मैंने इसे एक्सप्रेस कर लिया एज अ टू फं एज अ सम ऑफ टू फंक्शन एक जिसका इंटेग्रल मैंने निकालना है और एक जिससे इसे मैंने कनेक्ट करना है अब मैं इंटीग्रेट करूँगी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास ये आ गया आई हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स तो बाकी टर्म्स को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी ये जो p है इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में जो हमने p एज्यूम किया था वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और उसके बाद मैं लिमिट्स लूंगी इसकी लिमिट्स लेने पर जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगी बिकॉज कॉस पाई बाई टू इज जीरो एंड साइन जीरो इज जीरो तो मेरा जो इंटेग्रल रिडक्शन फॉर्मूला आया फॉर दिस इंटेग्रल दैट इज साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स रेज टू दावर एम माइनस टू कॉस एक्स रेज टू दावर एन डी एक्स और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की बेसिकली आई हैव रिलेटेड आई एम एन टू मैंने को रिलेट किया है आई एम एन को आई एम एन से नाउ मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया एम को एम माइनस टू पे देखिए यहाँ जो इंटेग्रल मेरा रिडक्शन फॉर्मूला लिखा आई एम एन इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन आई एम माइनस टू एन मैंने इससे कनेक्ट किया अब मैंने चेंज किया एम को एम माइनस टू पे तो मेरे पास देखिए ये रिडक्शन फॉर्मूला बन गया ये वैल्यू आ गई इसको मैंने पुट कर दिया अगेन तो ये आ गया मेरा रिडक्शन फॉर्मूला इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेज आएंगे जब हमारे पास m ऑड होगा और एक केस में m इवन होगा तो अगर देखिए यहाँ पे एवरी टाइम इट इज m जो है मेरा हर बार दो 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 से डिक्रीज करता जा रहा है अगर मेरा m एक ऑड नंबर है तो दो 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 डिक्रीज करते जाएगा और लास्ट में मेरे पास इंटेग्रल में क्या बचेगा साइन x कॉस x रेज टू दावर n और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मैं इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास ये हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज टू दावर एन इन टू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू दावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आ गई वन अपॉन एन प्लस वन और बाकी जो फ्रंट की टर्म है देखिए ये m माइनस वन एम माइनस थ्री मैं इसको दो से डिक्रीज करती जाऊंगी तो लास्ट में मेरे पास टू बचेगा उसी तरह से m प्लस एन है यहाँ इसको भी मैं डिक्रीज दो से करती जाऊंगी तो इधर मेरे पास जो सिमिलर टर्म आएगी दैट इज n प्लस थ्री उसके बाद ये मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी वन 
अपॉन एन प्लस वन की बाद में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखे एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव ये मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई भी किया इससे इसको डिवाइड भी किया और मेरा रिडक्शन फार्मूला मेरे पास आ गया जब एम है मेरे पास ऑड इन टीचर तो एम की पावर को डिक्री एम माइनस वन लिखना है उसके बाद उसको डिक्रीज करते जाना है टू से माइनस टू माइनस टू माइनस टू अप टू टू एन माइनस वन जो भी आपके पास एन चाहे इवन है चाहे ऑड है उसको भी एन माइनस वन लिखना है उसके बाद डिक्रीज करते जाना है टू टू लास्ट में या तो टू आएगा या वन आएगा उसी तरह से दोनों पावर्स का सम करना है एम और एन का एम तो पता है आपको ऑड होगा एन ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है और उस एम प्लस एन को भी आपने हर बार टू 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 डिक्रीज करते जाना है तो ये लास्ट में या तो वन पे टर्मिनेट होगा या टू पे टर्मिनेट होगा दूसरा केस जब एम मेरे पास इवन इंटीजर है तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पर एम एक इवन इंटीजर होगा तो एवरी टाइम माई इंटेग्रल इज डिक्रीजिंग बाई टू तो हर बार ये टू से डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास लास्ट में जो इंटेग्रल है उसमें क्या बचेगा कॉस एक्स रेज टू दावर एन साइन तो सारे बाहर निकल गए अब कॉस एक्स रेज टू दावर एन की इंटीग्रेशन करेंगे हम एंड दैट इंटीग्रेशन हमने ये रिडक्शन फॉर्मूला किया हुआ है इसकी वैल्यू आती है एन माइनस वन एन माइनस थ्री एंड इट विल गो अप टू टू अगर एन ऑड है अपॉन एन इंटू एन माइनस टू अप टू थ्री अगर एन ऑड है तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स रेस टू दावर एन डी एक्स विद लिमिट जीरो टू पाई बाई टू उसकी वैल्यू ये होती है और इस वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट जीरो टू पाई बाई टू वेन एम क्या है इस केस में इवन है और एन ऑड है और जब आपका एन भी इवन ही होगा एम भी इवन एन भी इवन जब एन इवन होगा तो उस केस में कॉस एक्स रेस टू दावर एन की इंटीग्रेशन ये होती है इसकी वैल्यू हमने सब्सिट्यूट की और हमारे पास इंटीग्रल आ गया अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा रूल है इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स विद लिमिट जीरो टू पाई बाई टू इसमें आप एम माइनस वन लिखेंगे और इस एम माइनस वन को टू से डिक्रीज करते जाएंगे आपके पास वन आएगा या टू आएगा एन माइनस वन उसको भी टू से डिक्रीज करते जाएंगे इट विल टर्मिनेट इन टू और वन एम प्लस वन दोनों पावर्स को एड करेंगे और उसको भी टू से डिक्रीज करते जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में इट विल टर्मिनेट इन टू और वन और ये मैंने लिखा है यहाँ पे पी अब P क्या है P की वैल्यू है पाई बाई टू और कब जब m और n दोनों ही इवन होंगे और P की वैल्यू है वन जब आपका m इवन m ऑड होगा n इवन होगा या फिर m इवन n ऑड मींस अगर m और n दोनों ही इवन है तब पाई बाई टू आएगा अगर दोनों में से एक नंबर ऑड है तब पाई बाई टू नहीं आएगा अब क्वेश्चन देखिए आप साइन एक्स रेस टू दाइन फोर एक्स कॉस फाइव एक्स यहाँ पे साइन की पावर फोर है कॉस की पावर फाइव है तो दोनों एक इवन है एक ऑड है तो पी की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी वन बाकी टर्म्स देखिए एम माइनस वन दैट इज फोर माइनस वन थ्री उसको डिक्रीज किया टू से वन आ गया इट विल टर्मिनेट इन वन उसी तरह से एन है यहाँ पे फाइव फाइव माइनस वन इज फोर फोर को डिक्रीज किया टू से तो टू आएगा और नीचे इन दोनों की पावर्स को सम किया फोर प्लस फाइव दैट इज नाइन नाइन को डिक्रीज किया सेवन फाइव थ्री टू और ये हमारे पास आ गई इस इंटेग्रल की वैल्यू ए की लाइन में अब अगर साइन की पावर है यहाँ सिक्स कॉस की पावर है यहाँ पे फोर दोनों ही इवन है तो पी दैट इज पाई बाई टू पाई बाई टू इसमें आएगा ही आएगा और वही रूल साइन की पावर में एक कम किया फाइव आया फाइव को टू टू से डिक्रीज करते गए तो फाइव थ्री वन आ गया कॉस की पावर है फोर एन माइनस वन इज थ्री थ्री को डिक्रीज किया टू से इट टर्मिनेट्स इन वन दोनों पावर्स को ऐड किया मैंने एम प्लस एन दैट इज टेन टेन को डिक्रीज करती गई मैं तो टेन एट सिक्स फोर टू सॉल्व किया थ्री पाई अपॉन फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व 